so is yours. <laughs> Recording. Right, so let's make a formal introduction for our listening. Uh, good evening for me. Good morning uh, for my friend Kenzo in Tokyo. My name is Claudio. I'm calling you from Washington, D.C. Uh, from the studios in Fairfax City. We're very humble and grateful that Kenzo accepted our invitation to our show. Uh, welcome to the show, guys. Thank you. Uh, I'm your sister Simis. Uh, the leader of Kenzo. Thank you very much. Nice to meet you. Same, same here. So um, this has been a weird, very complicated year for everybody with the COVID and, and uh, people believe in the vaccine. Some people don't believe in the vaccine. You know, the Olympic game were canceled uh, and now they, they just finished. And then um, how th and, and bands cannot tour, you know, and everything is closed. How, how is this, uh, the COVID has affected, uh, you know, your your regular life, your inability to do shows and play live, that kind of stuff? えっと、まず えっと、ま、私は普段は歯科医師をしてますので、でも ま、あの、音楽的にはあの、この1年ちょっとであの、次のアルバムの曲を半分以上は書いたというところで、あの、充実はしてましたね。ただ、バンドのメンバーに曲の意見をこう聞いたりあって直接この曲どうだろうってい
uh, the masterpiece and then get a CD from there, I assume, right? Since you guys cannot see one another, need to share files and have input into the music. Right. ということは、えー、とバンドで、まあ、曲を作ろうと思ったらば、リモートでファイルをシェアして、まあ、オーバーダブしていくような形になるわけでしょうか。あえっ、えー、と、それはまだあのそこまでいってないという、まあ、あの曲はほとんど僕とあのもう一人のキーボーディストの小口健一が作ってますので、えー、と僕が全部そのロジックプロにいろいろ曲を打ち込んでそれでまあ彼に意見を聞いたりあるいはもう一人のキーボーディストの、まあ、作曲家ですけども三田君にも意見を聞いてあのほそれぞれ的確なことを僕に本当に厳しくも温かいアドバイスをもらえるのでそれでどんどんあのウォッシュアップっていうかしてった感じですね。それで,ですから本当にこの、まあ後でお話しするけど、来週、あ、今週か、今週、ちょっとライブ、別なライブがあるので、それが終わったらば、メンバーにその今できている、完成している曲を聴かせて、まあど、具体的にどういうふうにレコーディングをしていくかとか、まあ、エンジニアをどうするかとかを決めていこうという、それは8月後半の予定です。ですから、秋にはレコーディングに入ろうとは思っています。はい、ありがとうございます。Well,、um, we are not quite there yet、uh, to exchange files and add on each other.、Um, but most of the stuff that I'm writing alone and、uh, creating music on Logic X that I spoke of. And、um, uh, the, the keyboardists, Kenichi Oguchi and Kenichi Mitsuda, are both very、uh, constructive and critical of my compositions, which I、um, get to、um, improve. By their advices.、Um, as you know, we are going to have, I mean,、uh, Shimizu san is going to have a jam session, progressive jam session with other musicians outside of Kenso、uh, coming Saturday, Japan time, that's、uh, August 14th. Yeah.、Um, so after that,、uh, probably toward the end of the month,、uh, I will distribute my recordings to other members of Kenso. And、um, possibly start recording、uh, starting this fall. Well, that's beautiful. Yeah, yeah. We want to we wanna see more and more, more music there.、Uh, it, what, was he born like, in, a, in, a, in a musical、uh, family? When he began playing、uh, either you know, guitar or keyboard or you know, piano lessons? It was, was, in, was music important in, in his family when he was growing up? えっと、清水さんは音楽家の一家に生まれたんでしょうか、まあ、ピアノやギターのレッスンを始めたっていうのは、昔からそういうふうにしてたんでしょうか、まあ、家庭の中では音楽が重要なファクターだったんでしょうか。私が音楽家の家に生まれたように見えますか<笑> do, I, ?Do I look like I was born in a musical family?Maybe, I don't know.Medical, <笑> medical family, maybe. <笑>まあ、お医者さんの家に生まれたように見えますね。<笑>それも違うんですね。私の父はあの商売で、あのこれなんていうんですか、零細,零細企業ってことはあるんですよね。英語にもまあ、そうですね、スモールビジネスですよね。あ父ちゃん、母ちゃん商売ですけども、小さい自動車の修理工場をやってまして、で,ですから音楽家の家ではないです。で、父はあのこれ分かるのかな、えっと、軍艦以外は音楽ではないということだったので。えー<笑>うん、その僕が中学校になってあのビートルズとかローリング・ストーンズとかクリームとか、まあ、聞き出した時にもいつかは吉久さんも軍歌を聴くようになると断,断言していましたね。そんな過程です。<笑> no, not, none of that. I was not born in a musical family or a doctor's family.、Um, my father had a little business, very small business,、uh, family with family or、um, as auto garage. <笑> And、um, he did not recognize any music other than military marching、uh, <laughs> as, wow. as, as worth listening. And、um, when Shimizu san grew up and、um, discovered about Beatles, Rolling Stones, and Cream,、um, his father got upset and、um, he declared that、uh, one day、uh, he will understand the duty of the military march. Wow. <laughs> And, and, the, and the rest is history, right? He didn't, he didn't、uh, understand the beauty of the military, and then he went to rock and roll. 
<笑>まあそういう文化とかにはあまり興味がなくって、まあ、ロックンロールに目覚めたわけですね。そうですね。だピアノで、まあ、父はあの音楽は嫌いでしたが、祖父、私の祖父は非常に読書家で、あのまあ、当時でいう上層教育というか、まああの、そういうものが必要だというふうな、ちょっと教育者的な考え方だったので、で、あの男の。これはアメリカの方には続けるか分からないけど、当時、ピアノを習うっていうのは女の子の習い事だった。僕の,僕の年齢では。田舎、特に田舎ではですね、田舎では。で,ですから、周りで僕がピアノを習ってると、いじめられたりもしたんですけども、あのーまあ、祖父は今から男の子も音楽を習った方がいいということで、うん、10歳ぐらいの時から3年、ピアノを習いました。で、その後、それでちょっとあの並行してあの音楽の先生が小学校の音楽の先生があのフルートを君はフルートに向いてるからフルートをやった方がいいと言ってフルートを2年間教わってそれが僕の音楽をの正式音楽のキャリアですねはいありがとうございます。Well, although、um, <coughs> my father didn't like music at all But my grandfather was a bit of a reader and educator himself.、Um, and、uh, he thought that even for boys, it would be good to play piano.、Um, by the way, in the no metropolitan area in our times back then, piano was for the girls. It was、really? a girly thing. Yes. Um, and um, because of that, because he、um, took piano lessons from、um, from The age of 10,、um, he was subjected to、um, school bullies because of the piano play. However,、um, because of、um, uh, a teacher at a grade school, he was introduced to the flute, which the teacher thought that、um, he was,、um, suit was a suitable instrument for him. And that was the、um, beginning of the formal education in music. Yeah, I got you. Wow, wow. Well, I'm glad that.、Uh... It started at that, 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 that age.、Um, what kind of music,、uh, you know, we're talking about 30, 40 years ago, what kind of music、um, was he listening at the time? Was、uh, in the Western world, right, 40 years ago, with Genesis was important, Peter Gabriel, Led Zeppelin, Pink Floyd, and all the, all the progressive rock bands, right? So was he listening to any of that music at the time when he was in the equivalent of high school here? えーとまあ、30年、40年前のお話を伺うわけなんですけれども、まあ、高校時代とかそのあたりで、えーまあ、どんな音楽を聴いてたんでしょうか、あまあ、西側諸国では当時はジェネシスとか、うんえー、とピーター・ゲブリエルとか、レッド・ゼッペリン、ピンク・フロイドあたりがすごく流行ってて、みんな聴いてたんですけど、うん、そういうものを聴いてたんでしょうか。もちろんそうですね、あのー、ですから、えー、と中学,中学、まあ、ですから13歳ぐらいまでですかね、中学、はい、1年生の頃は僕はブラスバンドで。マーチングバンドに入ってあのフルートを吹いてたんですが、えー、ある日テレビからですね、えー、ザ・ビートルズの,あのハード・デズ・ナイトの映画,映画がテレビから流れてきてその、えーと「Can't Buy Me Love」という曲でもうガーッてこうなってしまったというそこから僕はロックにどんどんこれがビートルズというのかっていうところからあのローリング・ストーンズ、クリーム、レッド・ゼッペリン、ディープ・アップルっていうもうどんどんその方向へ進んでいったんですね。その一回ここで聞いていいですか。はい、ありがとうございます。はい。Well, absolutely, I was listening to that sort of music at my young age.、Um, in during my middle school days, at the age of thirteen,、um, I was watching TV and the、uh, Hard Day's Night by Beatles was on. Wow.、Um, the the movie, and、uh, I was so knocked down, floored at hearing、uh, "Can't Buy Me Love." And、um, didn't、um, my, my whole life changed since then? And then I got into from Beatles to Led Zeppelin to Deep Purple to Pink Floyd and all everything else. Wow, that's, that's amazing! That's amazing! Yeah, that's amazing. And <laughs>、um, when before after finish the equivalent of high school here, and then was on one hand, right? He wanted to go to whatever medical or dental school. On one hand, he liked music. Was difficult to make the decision of going 
to university or college or follow the path to go a musician or try in the middle, try to do both was like pressure in the family of, well, forget about music, go to dental school, go to medical school, school is the only way to make it. Was, it was it was a difficult decision because uh, his, his, his dad wasn't supporting his career as a musician. Was a difficult decision for him to make? はい。えっと、どちらか、えっと、そう先生<笑> あんまり歯医者になりたいという気持ちはなくて、早くバンドをやりたいって思ってました。はい、ありがとうございます。Um, <笑> Um, told me that uh, if I wasn't going to be uh, working in his auto garage shop, um, he would not be going to high school or he would be a doctor or dentist. So he was given choice between be becoming doctor, dentist or working in his garage. And he didn't want to work in a garage. So he picked up the um, uh, path for medical um, studies and between the uh, surgeon and another medical field and a dentist, uh, the particular field of dentist, he chose that because he felt that it's, it will give him more free time to play music. <laughs> 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 and uh, all he cared about um, going to a dental medical school, uh, I mean, college, um, he just wanted to play music. That's all he wanted. Ah, oh, yeah, um, well, yeah. Uh, he did, you know, and the rest is history, you know, he ended up doing both, you know. <笑>まあ、それでまあ、歴史に刻まれた通りで、え、音楽を出さってきたわけですよね。そうです。でも、歯科大、歯科大もものすごく忙しくて、予想に反して、あの、3年間は全く音楽活動ができなかったですね。Well, the, the college was really busy with um, dental study, and he was not able to do any music for um, three years. Wow, yeah, so about, yeah. Well, but <laughs> at, at the end, he ended up doing what he liked, which is, which is important. <laughs> it went sideways, but eventually he got it to do what he liked. You know? <laughs> oh, be, 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 before I before I forget, I uh, I will I will sing some a very good friend from with Paul Wertigo from Pamethini. I will 
I will get him an autograph CD for Panda City, for Panda City Group, and a, and a signed picture for Panda City as well. I will send it to, I will send it to to, to Tokyo, next in a couple of weeks. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
Oh, that's fantastic. えっとえー、質,問質問に答える間もなく、えー、次に行っちゃってるんですけども<笑><笑>あの、まあ、私のラジオ、まあ、これは、えー、95% が音楽で 5% がインタビューになってるんですけれども、うんえーまあ、と,にかくこうとにかく音楽を広めたいっていうのは私の、えー、ゴールで,で、えー、とい,いずれあのリンクをお送りしますけれども、えー、とラジオの中でこのインタビューを流してそして、喧騒の音楽のスペシャル番組もやりたいと考えています。Well, thank you very much for in- showing into much. our music. And、um, uh, to answer your previous question,、yeah. um, the label of self,、uh, self-finance, the first album and the second album, those were issued in LP vinyl format because they were issued in the 1980s.、Um, and they were self-financed. And、uh, for the reissue of the second album, Kenso 2,、um, me, myself,、um, th- this guy、uh, contributed、uh, English liner, liner notes. Wow. <laughs> so, yeah,、um, th- that's my relationship with the band.、Uh, and third album on, King Record is one of the larger record labels.、Um, they are raking in for the girls' band. Excuse me, girl's band called、um, AKB 48.、Uh, was it 48, <laughs> 47, 46, whatever?、Uh, but but AKB 46 years ago, I'm not sure. Okay, 48 it is.、Uh, and they, they have other、um, uh, offsprings as well、uh, all over Japan. And they, they also have some in a、uh, certain country like a,、uh, Jakarta 40 something and、uh, stuff like that. Anyways, um, uh, they. Have been、um, gracious enough to issue our release our LPs,、um, King,、uh, King Record,、uh, starting from the self titled third album.、Uh, we call it Kenso 3, and Sparta, Yume no Oka,、yeah. and, so, and so on. But、um, uh, things like DVD Live in USA and Kenso's Guide to Progressive Rock,、mm. and、uh, it, Ego no Tabibito, the multi disc package that I was showing to you, yeah, were not from the label.、Um, oh, I got you, but yeah. They, they had to be self financed, self financed,、um, right? And it's how, how is、uh, how is Kenso because I know that in, in Japan, you know, electronic music, progressive rock is very important. It, it's it's Kenso, it's, it's very. Popular in Japan as well. Another band, great band, is called Beta Five that I really like as well. And it's, it's, it's when Kenzo does, you know, forget the COVID, but when Kenzo goes in tour in, in,、uh, in Japan, they sell a lot, of, a lot of tickets. It's very popular. They sell a lot of records. That is popular in Japan as well. Kenzo as the band.、Uh, which was the band you said, something five? Uh, Metafy, also, I don't know if you know them. It's very, very good too. I, I will send Meta- you a link. Okay, Metafy. Yeah, Metafy.、Okay. Right. Metafy would be a band of Anna, so it's good to see you. <笑>私も聞いたことなかったんですけど、えーとまあ、とにかくあの、喧騒って日本でどれくらい人気があるんでしょうか、まあ、あの<笑>コロナは別にしてツアーに出るときにたくさんチケットが売れたり、たくさん商品が売れたりするんでしょうか。いいやいやでしないですね<笑><笑> no, not, not at all. <笑>ああ私、ほとんど曲をか、試験層のアルバムの曲の多分 80% は僕が書いてる。と思うあの作曲してると思うんですけどそれでこのこうこコンプリートボックスが出た時にあのロイヤリティが振り込まれてくるじゃないですかこれで初めてまとまったお金が入ってきましたわ<笑>かるかな意味は<笑>それまでは本当にこんなくらいだったからこれやっぱりこれだけ曲が入ってたし僕がほとんど曲を書いてるんで作曲家のロ,ロイヤリティがあの入ってきてあの妻にあのバッグを買ってあげました<笑><笑><笑> Well,、um, <clears throat> to tell the truth, 80% of music that I、um, uh, that cancel plays is written by me and、um, until this box set called cancel complete box set came、yeah. out 
Um, I was uh, only paid a meager amount for a royalty. Really? Uh, yes. Um, and, and because 80% of music is written by me when this box set came out, uh, I, I was for the first time paid a um, good amount. And with that, I bought a handbag for my wife. Really? <laughs> That's all? So <laughs> yeah, that's all. Wow. Yeah, yeah. But how, but how many people went with Genso Ghost on tour in Japan in uh in different cities in Tokyo when they do a, a tour in Japan? How many people go to see them and they sell after the show? Let's say they play in Tokyo, you know, they play in uh Okinawa, whatever city. They they sell a lot of records, CDs or Vinyl after after the show. Eh, to cancel a tour に出たときに、えっとツアーをやってると思ってるらしいんですけど、えツアーに出たときに、えまあたくさんお客さん何人ぐらい来るんでしょうか。それからえっとまあその後いろんなえ商品が売れると思うんです、グッズが売れると思うんですけれども、えレコードとかシリーとかリビリーとかそういうのってどれくらい売れるんですか。いやー、まあ。<笑>上田さんからうまく説明してほしいけど、ツアーはできてないですよね。やれたとしても、東京と京都とかぐらいですもんね。なんですよそうですね。はいうん、だからあの、年にコンサートが一番多い時で3回ぐらいだったですよね。1年に確か。ああ、そうですね。はい、だからその、いわゆるツアーっていうのはやってない、やってないっていうかおかしいから、でもそんなにあのそれで CD が売れたっていうことはないですけど、うんまあ後でお話しするこのプログフェストとかニアフェストの時には結構 CD がね上田さんの個人力もあって上、うん、売れましたよね、えーえー、だから日本,日本ではそのツアーはやってないからっていうふうにあれチッタなんかでやるとき何人ぐらい入るんでしたっけチッタはねえっと600人ぐらいああそうですかわ、はい、かりましたありがとうございます Well, actually, we really don't tour, quote unquote.、Uh, we only get to play live、um, at the most three times a year,、uh, yeah. mostly in Tokyo area.、Um, yeah. Kawasaki is a prefecture next to Tokyo,、uh, it's like a state next to Tokyo.、Uh, and、um, Kyoto、uh, a few times. Yeah. However, the、uh, capacity of the venue is limited to something like 600. So the sale of good is、um, according、uh, to the capacity. However,、um, when we played for festivals like Progfest and Nearfest,、yeah. um, I, I happened to be the tour coordinator. Good for、um, you, man. Yeah. Yeah, you, you owe me something, right? Of course I do. <laughs> <laughs> Actually,、um, the, the sale, sale of goods was very good、uh, over there. Yeah. Actually, I never, I never seen Kenzo play live at all. I always know Kenzo for the. Yeah, I never seen them. So, you know, hopefully, hopefully when they play again, whether in Tokyo or in U- United States or Europe somewhere, I will need to. Fly and coordinate it because I would like to meet the band and, and then you know see them live. I never see them live. I, there's many bands that I never because they don't they don't come here, you know, to the United States. So. まあ、ケンソーのライブは残念ながら今まで見たことがなくて、まあ、もちろんあの他にもいろんなバンドを見たいけれどアメリカに来ないので見,見られないということはあるわけなんですけども、まあ、いつかとにかく日本かどこでもいいですから、えー、ライブを見たいと思ってますのでぜひやっていただきたいと思ってます。はい、わかりました。これ、質問の、まあ、じょ、前後です。曲についてはこれから語るんですよね。次に。多分、そう、多分、そうです。なんか時間、結構してますよね。<笑>ねはい、は,いはい、はい。は、um, uh, い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
えー、と西部門は僕の曲ではなくキーボーディストの小口健一の曲です。で,ですから彼に昨日あのちょっとコメントをもらってきました。えー、と何かスパルタのレコーディングが終わった時にスパルタの中の「月謝選考」っていう曲は自分にはできない曲だと。だから小口の曲には僕にはできない曲を期待したいと僕が言ったらしいんですね。でそれにがずっと心に残っていて、小口健一は、西部門は自分の中でのいわゆるプロ,グプログレッシブロック的な概念を取り払って、よりストレートでパワフルな曲を作ってみたと。で、えー、フレーズやメロディー一つ一つは極力シンプルになるように心がけて、そのシンプルなパーツの組み合わせで、えー、面白さを表現するアプ,アプローチを取りましたということでした。あ,ありがとうございます。はい、あそういえば、清水さん、今ギター用意されてるんですよね。あギター用意してます。<笑><笑>じゃあちょ,ちょっと後で触れてみましょう<笑>え空に光るは,空に光るはあの僕がその歯科大の時にもうう,うつうつとしてた時に一人でピアノで作って一人でドラムも叩いて全部あのあのベースもギターも弾いてあの完成させた曲ですえでもこの曲ができた時に歯科大を卒業したらバンド活動がこれでできるって思った確信が得られた曲で、今でもこれはあのー、自分で気に入ってる曲の一つですね。空に光る。それから後半にて、後半にていっちゃいます。はい、いっちゃいましょう。はい。はい、ええー、後半にてはですね、えっ、ー、と変速チューニングを使っておりまして、イレギュラーなチューニングを使っておりまして。ダドガドって言われているものの、でここにカポタストをしています。そして、こういうフレーズをまず作りまして、そこで中間部はまた違う今度はジョニー・ミッチェル、まあ、今のチューニングは僕はあのレッド・ゼッペンジミー・ページがよく使ってたチューニングだったんですけど中間部からはあのジョニー・ミッチェルが使ってる変則チューニングをちょっと自分でモディファイしてでそのこのコードから譜面は作らずにもうどんどんイメージが湧くままに録音してった感じですねで僕の頭の中にはあの北海道という場所があるんですが北海道の小さな沼にちょっとこうあ旅行に行って沼にこう佇んで座ってた時にいろんな自然の音がこう聞こえてきてなんかとてもこう神秘的な雰囲気になったんでその時のことをあのギターで表現したのが後半にてですね。以上です。はい、ありがとうございます。OK、um,、let's, let's pick up from、um, on Fist of Fury.、Yeah. Uh, it's a song written by the keyboardist Kenichi Oguchi. Um, he rem uh, actually, he, he wrote him to ask him about how he came up with the idea of this song.、Um, <clears throat> so he、um, remembers Shimizu san telling him that um, um, he can, well, he, he was able to write the song Miskatonic, which is,、uh, I believe, it's on、uh, Sparta. Misc Miskatonic. That's right. On、yeah. Sparta, right?、Um, that's something I can write. And、um, uh, the other song on Sparta, Gesha Senko, was something that was out of my imagination.、Yeah. And、um, uh, I would like o k i n i c h i Oguchi, you, to write something that、um, I wouldn't be able to write. So he, that's how he remembers it.、Yeah. And the Fist、yeah. of Fury. Came out as something that Kenichi Oguchi wanted to do, something outside the box of what is called prog, and wanted the song to be powerful and straightforward. And、uh, what he、um, elaborated was um, um, the, to, to keep the phrases and melody as simple as possible, and then、uh, construct the simple parts to make the whole structure. And the title of the song is, of course, Fist of Fury, which was taken from Bruce Lee movie,、uh, who he admires as the icon of power.
Perfect. So that's um, that's Fist of Fury. Um, Sora ni Hikaru was a song that Shimizu san uh, wrote during his last year of um, dental college, uh, all on his own. He played the piano, drums, bass, guitar, everything, and recorded himself. And that is the song that um, gave him confidence that he can continue doing music and take music as um, main feature of his life after graduation from uh, the, the college. Perfect. And also to touch upon the very song that you asked about, Kohan Nite, yeah, um, from, right, from Is of Tron, is, um, is a simple song, but it, it features irregular tuning of ACAC uh, as Led Zeppelin's Jimmy Page used to do. Yeah. And that's how he came up with the first um, uh, riff. And then from the middle part on, he took on the tuning that Johnny Mitchell devised. Wow. And um, without going through, um, without writing down the music as score, yeah, that's the music that he was inspired by. Uh, he kept on, uh, just continued to play, and that's how it, the song came up. And um, the, the word Kohan is actually a, uh, literally translates to lakeside at the lakeside. Yeah, lake, yeah. Which, right. And which is, um, in his mind, there was um, um, his memory of um, um, standing by a lake in Hokkaido. Hokkaido is the uh, northernmost part of Japan. It's a, it's a huge island um, next to Russia. And, and the nature made a great um, uh, mystic sound. And he was so impressed by the sound of the nature there at the lakeside. I got you, got you. Thank you very much. And um, by the way, in the chat, I if you check, I put the link for Meta Five. That's a very good band. I don't know if you he recognized any of the name, but this is it. Uh, it's another very good Japanese band. I don't, I don't know. Of course, I never interviewed them, and I have some music, but they're they're very good. I don't know if you. Shimizu-san, ano chat no gamen te mirare masu ka? あ、ズームのメニューの中にあると思うんですけども、チャット、チャットっていうのがあって、チャット表示。はいはい。で、そこにさっき言ってたメタ5のリンクを貼り付けておきましたので、もしご興味あればご覧ください。ありました。あ、
あれは最初来たのは上田さんから来たんですそう僕野崎陽子前のマネージャーの野崎陽子さんから話が来た記憶があって野崎さんですよねはいですよねそれで現地に行ったら上田さんが空港にいて手伝ってくれたんですよねなんかなんかそんな感じでしたね<笑><笑>あれはだからそう前のマネージャーの野崎陽子さんから話が来てそれで僕はバンコと一緒に出れるのかと思って<笑>あのバンコが確かヘッドライナーだったじゃないですかそうですね、はい。ね、僕もバ,バンコ大好きだったんで、もう出るって言って出ましたね。<笑>あじゃあ、グレッグ・ウォーカーが直接野崎さんに連絡したんですか、ね、あ,あそう、そうかもしれない、そうかもしれない。そうそうそう,そう、グレッグ・ウォーカーかもしれないですね。うんうん、あ,あ,あ,あ、ごめん、どうぞどうぞ、はいはい。はい、あ、いい。I believe Greg Walker, the organizer of the festival, contacted、um, Kenzo's former manager, Yoko Nozaki. And、um, she organized the,、um, the, the tour. And because of the band Banco del Muto Socorso,、um, he, he,、uh, Shimizu san is a big fan. And because of, the, because of the appearance of Banco, he really wanted to do the,、uh, do the festival. Okay. By the way, I interview、uh, Banco in the radio. You can see the interview about, I interviewed them about five months ago. Uh, Five months ago, who, who did you talk to?、Uh, I can tell you, let me one record, I forgot, but give me one. Let me, let me look at the,、uh, the names. Hold on. Was it Vittorio? Yeah, it was Vittorio, but there were two.、Um, hold on, I will send you the link. Hold on, give me one minute. Yeah, it was Vittorio, but there were two people. Two of the guys are dead. Yeah, give me one minute.、Um, BMF. えっと、5か月ぐらい前にバンコの誰かとインタビューしたんです,ですか今、えーえーっと、リンクを送りますので、ちょっと待ってて、誰だったっけなと。いや、ビビトーリオ、いや、いつ、ライト、インタビュー、ライト、イン、アンナー、レミス、エンディシェア。バンコ、去年、新しい。ビトリノスのチェンジ。そうですね。そうですよね。ビトリノスのチェンジとインタビューしたので、またチャットでリンクを送りますが、あ、これですね。はい。Oh, that's a video. Yeah, this is the, the, this is the interview of the video that we did together. Very nice.、Um, uh, Shimi さん、確かあの後にグレーコーカーのうちに行って、シミさんいらしてましたっけいや、うちには行かなかった。だですね、あのなんかあれはそうか、三枝さんとあそうサンちゃんもいたな、うん、と小口さんもいたのかな、いやあ三枝さんだけだったかな、そうですね、小口たちは一日、村石君とかも早く帰ったんで、ああ、そっかそっか、僕はあの、はい、なんかあのなんか即売みたいになったじゃないですか、あのか会場が、あのあ,、はい、あれを午前中出て、午後はあのロサンゼルスの知り合いが迎えに来てくれたんで、僕はそのまま行っちゃったから。ブレッキの時には行ってないですね。じゃあサンちゃんだけ最後に行ったのかな。あ、じゃあそうですね。はい。うんうん、well a- after the show, um actually Greg Walker had a house party,、yeah. and、um, the members of Banco were there, and the Kenso's bassist Shunji Saigusa and myself and my wife were there、yeah. too, and and we we're talking about you know all, all the different kinds of things, life and music and all that. But Shimizu-san was doing something else because he had a friend to visit in Los Angeles, and、um, a couple other guys、um, had to go back home early. I see. What about what about、uh, the the near fest also 2005 participation, which is. Which is, as I say, I've never been in the, any of the festival, but、uh, I have a couple of CDs. There's, there are somewhere, but it, it,、um, why can't you tell me about <coughs> that,、um, that participation? Niafest 2005, please tell me about it. Niafest 2005 is where you were talking about it. It was my first time. Yes, yes, yes. そうですね。まあ、彼、彼が確かあの、にせ、えー、プログフェスト2000で喧騒を見て、で、絶対自分のフェスティバルに出したいって言って、あ、そうなんです、ね、ずっとアプローチしてきたんですよね。ああ、そうかそうかそうか。それで、だから、バンドもドラムが村石君から、あの、2004年に小森君に変わったとかいうのもあって、ちょっとバンドが
勢いがこうで出てきた感じだったんですね、そんな時期だったんで、ぜひ出たいというふうに思ったし、この時も PFM がなんか前夜祭がなんか出たんでしたっけあそうでしたね、PFM のプロトコルでしたね。プロトコルでしたよね。はい、<笑>はい<笑>でも僕、PFM はもうご存知の通りも大体大体大,大,大好きなんで、あのー、出たい。<笑> PFM、<笑>同じ成長を見たいという<笑><笑>そうでしたね。あの,あの時にステージ裏にゲリグリーンいましたよね。ああ、そうでしたね。The patient comes? Hang on, hang on. ゲリグリーンいました。<笑><笑>そうですね。もう僕もジェントルジャンプ大好きですからね。もうゲリーグリーンが一番前で聞いててくれるなんていうのもうなんて嬉しいんだろうって思いましたよ。本当に嬉しかったですね。気さくな方だったからその後もいろいろ君たちの音楽はこうだとかいろいろあのお話ししてくれてすごく嬉しかったですね。うん。PFM、はい。PFM は,もう PFM はもう大好きで、あの後でお話ししますけど、今週のライブあ,のあるんですけど、そこであのセレブレーションを演奏するんですけど、今、ここでこのインタビューが終わったら、これを練習しようと思って、不明を持ってきた。わお、だ<笑><笑>ものすごい難しいですよ、これ。<笑> I'll, tell you, I'll tell you in a minute. <笑>セレブレーション最後のあ,ありがとうございます。<笑><laughs> <Super -ashi. laughs> okay, so、um, for Nearfest 2005, that,、um, actually, that is a segue from Progfest 2000.、Um, one of the co founders of Nearfest、um, is Rob Laduca. The other guy is Chad Hutchison.、Uh, Rob Laduca was at Progfest、um, Pro yeah, Pro 2000 and saw Kenso. Live, and he was determined to bring the band to his own festival, which is Nearfest. So,、um, because I was there at、um, Progfest 2000 and helped the、um, manage the stage,、um, Rob Laduca kept writing me around about the time of Christmas every year since then for four years.、Wow. But didn't, the schedule didn't work out because everybody in Kenso are doing. Other jobs other than Kenso and so busy. So、um, it, it took us four years to make a deal. And for 2005, the schedule of everybody miraculously met for only two days. Yeah. And they do so,、um, right. And、um, the, the, the band was booked for Near Fest 2005.、Um, that was when the drummer switched from. Masayuki Muraishi to Keisuke Komori. And the band was gaining momentum、um, partly because of that. And also because、um, the festival featured PFM and Protocol,、uh, the Proto Kansas band, for the、um, um, New Fest Fest,、uh, Friday, the, the pre, pre fest.、Um, and Ken, Shimizu san is a huge, huge, huge fan of Ken,、uh, PFM. Yeah. And he wanted to see PFM for one thing.、Yeah. Um, and, and by the way, Gary Green of Gentle Giant was at the venue and he came to the backstage and、um, chatted with him. Wow. What a call. <laughs> wow, that's beautiful. <laughs> and so,、uh, really liked Gary Green,、um, not only because of his performance with Gary Green, but he's a very down to earth kind of guy. Um, and so、uh, we talked a little about、um, uh, things, and、uh, he also commented how he liked the performance of Kenso, et cetera, et cetera.、Um, and by the way,、uh, as I was showing this music score for the、um, upcoming Prague Jam event、um, on, on, on Saturday, the 14th, he will be playing Celebration by PFM.、Wow. And that was the music. That, oh, wow. Impressive. Yeah. Beautiful, man. Yeah. Man, I wish I could go there. I wish I could go there. Yeah. You, can, you can watch the stream. Where are you going to be? There's going to be a stream live? Yeah, yeah. it's going to be a stream. Yeah, <clears throat> yeah. live stream. But、um, it's going to be in Japan time in, in the afternoon and in the evening. So it'll be a little bit off time for you. But if you can stay up till like、um, 2 30 in the morning,、um, you can watch the stream. Yeah, yeah. We'll、uh, to, uh, I'll, I'll send you the link. 
Yeah. Uh, what about the the the, the Kenzo Live '92 uh, album? That's a very 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 good album. It, the, the band like to. There's some band that prefer a studio work. Yeah. If that some band prefer studio work. Another another band they like to play live is. Is is one preference of the of the other? If he had the opportunity to do, actually, some some band want to do both, but uh, some band just want to do studio work and then make money out of the studio. Otherwise, like they want to, other band want to play live, 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 and go in long, long, long tours. えっと、ライブ三田君、西郷君 その夢のうん。だけどそこで一旦ですから あの、昔、え、デビットアレンでしたっけね。あの、バンドがうまくなりすぎたって言ってゴングを Okay, for <clears throat> this Live 92, yep. this was a time when the drummer Muraishi, Masa Masayuki Muraishi, and the keyboardist, the other keyboardist, Kenichi Mitsuda, and the bassist Shunji Saigusa joined the band um, in each with one year interval. Yeah. And th they are professional musicians, much in demand in Japanese pop scene. And those um, uh, musicians are so good. And as a leader, he was a little bit um, discouraged by the gap between their ability to um, play the music on, in, their, in their own instruments versus um, what he does. And um, he was at, somewhat at loss about leading the band as a leader of the band. Um, a little like uh, what David Allen had to resolve the band, had to leave the band gong because uh, he said the um, band had gotten so much better um, than he expected. So he had to leave the band. Yeah. But anyways, um, uh, it, it was a time when he pondered about the, um, the, the live performance gotten so much better that um, the aspect of putting concept in, uh, realizing concept in the music was somewhat, um, well, he, he feared that somewhat would, would be compromised because the live performance was so much better. And that's how he felt. And the album was one of his landmarks to get that far with all these um, feelings with, uh, brewing with, it within him. And yeah. that was how the album came about. I got you. Tell him that he's very humble. If he, when he say that, well, the other two guys that are very famous, they are studio musician, big demand, I feel like a little overwhelmed, but he's, he, all the Japanese people are very humble. They don't, it's very different from America. <laughs> <laughs> まあ、あの、大変ご謙遜の様子なんですけども、えっ<笑>
まあ、日本のミュージシャンって皆さんそういう感じですよね。アメリカ人とはだいぶ違う感じがします。Of course, he, as a guitarist, he must, he must know uh, uh, Steve Hackett from Genesis, too, right? Yeah. I will send you something signed by Steve Hackett, too. Steve Hackett too. あのスティーブ・ハケット関連のものもちょっとお送りしたいものがあるので後ほど。<笑>っていう感じですかね。このギターじゃちょっと雰囲気が出ないですけどね。そうですね。あのサステイナーかなんかですかね。サステイナー何,何にもないから。<笑> yeah. what, what I have only, only, a, you know, only a, like two or three questions. What a, if, if you look at, you know, Kenzo's life, they've been around for, I don't know, like 40, 30, 40 years now. What are the main, you know, we mentioned, you know,、uh, Banco and then Premiata, also is another great Italian band. Was a lot of where the progressive influence came from. There were more European influences, American influences. What are the top three influences that, that、uh, brought, you know, brought the, the, the music into, into, into Kenzo and, and then stay with Kenzo with that influence? Any particular two or three bands that? He said that was were very important when when he began forming the band. And... えっとまあ、検証はもう30年、40年やられているわけですけれども、先ほどバンコとか TFM という名前が出てきましたが、はいえーまあ、影響を受けた、まあ、曲を作る上で影響を受けたバンド、人について、えーまあ、ヨーロッパなのかアメリカなのかは分かりませんけれども、教えていただければと思います。何比べたヨーロッパあ、まあ、ヨーロッパでもアメリカでもあのあいろんなところから影響を受けてると思うんですがあそうですあ、はい、いやもうあのほとんどのイギリスのダンマレッド・ゼッペインもディープ・パープルもブラック・サバスももう数えきれないくらいのバンドから影響を受けてますしアメリカのバンドでもあのクロス・ビス・ナショナル・ヤングとかあの、まあ、マウンテンもアメリカですよねもうもうジミ・ヘンゾイクスのコーチ、ね、もうあ,ありとあらゆる音楽から影響を受けてるし最近はこれは僕はリチャード・トンプソン、これは、oh, yeah. Of course. Yeah. Yeah. 大好き。He's very good, Richard Thompson.、Yeah. 素晴らしいストラトキャスターの音なんですよ。あとは、これはフィンランドのタ,タサバラン・プレジデンティっていうバンドですけど、これは素晴らしいですね。このバンドは本当にすごい。これ大好きです。それから、やっぱり僕の基本はこのジョン・レノンなので、このジョン・レノン。そ,うですね、それから、えっと、最近あの、まあ、これはあのトルンというベトナムの楽器ですけど、まあ、これあの女性の日本人のトルン奏者なんですけどこのベトナムの音楽が僕はもう大好きでそれでぜひあのクラウディオさんにインタビューしてほしい人はですねこのこれなグ,エグエン・オレっていうんですかね、はい、この人は、yeah. you know? グエン・リー。この人はあのー、実は、まあ、ジャズももちろんジミ・ヘンドリックスみたいなものできるし、それで、あのーえっと、なんかダークサイド・オブ・ザ・ムーンへの、あのー、トリビュート作とかも一人で作ってるし、相当プログレッシブロックが好きな、セレブレイティング・ダークサイド・オブ・ザ・ムーンだったかなっていうアルバム、もうジャズのビッグバンドにあの狂気をダークサイド・オブ・ムーンにしたやつが素晴らしいアルバムたくさん出していて、もうこのベトナムのギタリストは僕はもう大好きですね。そんなところ、あとはまあ、こうミルトン・ナーシメントとかですかね。そうです。Yeah. えっと、この辺はもう大好き。まあ、あとはクラシックは僕は近代のクラシックが好きなので、えー、とこういうクロコフィエフとか、ね。クロコフィエフ、や、yeah. はい。あとはこういう、まあ、リ,リゲティ、リゲティって言いますか、ね。リゲティ、や、yeah. はい。こういう、近代のクラシックが大好きですね。それが今、影響を受けているところです。Wow, he had a lot of very good music.、Uh, okay, so, <clears throat> let's recap. So, he, he takes influence from lots of、um, uh, British bands, of course, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, and of course, American bands such as Crosby, Steel, Snatch, and Yang,、um, Mountain, Jimi Hendrix, and、um, a little bit off the、um, Rock Horizon, Richard Thompson. His Stratcaster is sounding really, really beautiful. And this、um, uh, Tasavalan Presidenti, 
I think it's of, これスウェーデンでしたっけスウェーデンスペンフィンランド。あ、フィンランドか。あ、ですね。フィンランド。あれ、ペッカポヨラってそこにいましたっけえユカトロネンとかペッカポヨラ。ユカトロネン、ユカトロネン。ユカトロネンですよね。はい。ユカトロネン。あ、uh, that, that's it. 素晴らしいよ。The The guitarist, the wonderful guitarist Yuka Tolonen,、uh, is in the band, was in the band, and it's a fantastic album. I love it so much.、Um, I mean, he, he's singing, right? <laughs>、uh, and also, John Lennon is the very <laughs> foundation of my musical roots.、Okay. So、um, yeah. he, I love him so much. And also, I've been listening to lots of Vietnamese music. What's the name of Vietnam? 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 What's the name of いい音が、僕は大好きです。ああ。<笑>この前、あの、け、去年、一昨年の検証のオープニングの時に、この人にベトナム語で喋ってもらったっていう。あ、そうだったんですね。あ、そういえば、その話してましたね。<笑><笑>はい。<笑> okay, so、um,、the, the, this is a Vietnamese、uh, xylophone that's made of bamboos and it's called trung. 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 Yeah. Right. Um, And、uh, it's a beautiful instrument and played by double ended mallet. So, so you play like, like this. Yeah. And、um, it's been,、um, I've been listening to this a lot. And also, this Vietnamese guitarist, Gwen Le.、Uh, I believe you have heard of him. Gwen、yeah. Le. No,、um, no, I need to, he... I, I would need to buy this record. I don't know them. Yeah, he's, been, he's been known internationally for a number of years.、Yeah. Um, and uh, he has done,、um, he, he's a jazz guitarist fundamentally. And、yeah. also,、um, he plays Jimi Hendrix pieces. And also, he has done a tribute album for、uh, Dark Side of the Moon and Jazzifying It.、Um, wow. I think it's called Celebrating the Dark Side of the Moon. And it, it's arranged, the music is arranged for Jazz Big Band. And it's a fantastic piece of music. And I, I would like you, Claudio, to interview Gwen Led. Yeah. And、well, also, I love yeah. Milton. Yeah, yeah. I, will, I will try to find him. I will try to find him. Yeah. Yeah. Okay.、Uh, I may be able to hook you up, hook you up with、uh, Gwen Led. Yeah. Yeah, that would, be, that, would be, that, that would be good. Yeah. Yeah, let, let me make a note of that here. Yeah. Okay.、Um, Milton Nascimento is also a great musician that I quite like. And also the contemporary classical composers, Prokofiev, Ligeti,、yeah. and so on. Yeah. By the way, I, I need to find Ryushi Sakamoto before he dies. I need to interview him. I need, to, I need big names. You know, I need, I need to pray to God to try to get a hold of Sakamoto. <laughs> He's very famous. <laughs> But, まあ、坂本龍一さんのとインタビューをしたいんですけど、またあの死ぬまでにとりあえずそういうビッグネームな人とのインタビューをしたいんですけど、<笑>えー、ど,どなたがコンタクトありませんでしょうかいやいやいや、坂本さんはないですね。He's very good. それこそあの村石さんとか知らないかな<笑>いや、村石はどうだろうね。南波さんとかは昔ね。南波さんね、はい。ああでも坂本さん、今、ニューヨークでしょそうですよね。ほとんどニューヨークにいらっしゃいますよね。あの方もなんかちょっとご病気されてるみたいだから。ああ、はい。うん、I, I believe in which Sakamoto lives in New York. Yeah, he lives in New York. I tried to reach out to management, but I think he's, he's doing treatment,、uh, cancer treatment. Right, so right, right. He's getting sick, so it will be. Yeah,、right. He lives right. in New he's, York. He, right, he's fight, fighting cancer. まあ、あのじあのがんの治療をされているというふうに伺っていますけれども、うんうん、そうですね,そうですね、はいまああの。マネジメントを通じてコンタクトしようとしているんですけども、なかなかうまくいかない。もう一つ、二つ質問していいですかあ大丈夫ですよ。Looking back in all the 
concert that the Genso have played? Is there <clears throat> anyone in particular that he, he will stay in his mind for the rest of your life? Because it can be the, it can be the Prog 2000 or it can be the near fest in 2000. Any particular concert that he looked back and in memory say, man, everything worked well, well. The, we played the best that night. The live was great. The audience was great. That everything clicked like a Swiss clock. あの、今のいろんなコンサートやってきたと思うんですけども、その中ではエンソが良かったとか、観客が良かったとか、会場が良かったとか、まあそういう意味でこう忘れられない思い出のあるコンサートってありますか？それはもうニアフェスト2005。
And when I'm in Tokyo, I would I wanna the, the, the least I can do it is take take you to you to, to dinner. We can go to a nice nice restaurant in, in, in Tokyo to dinner to celebrate this friendship. えっと、最後の質問は、謙遜のシリーとかディベリとかどこで買いますかっていう話なんですけど、ま、今回企業にお世話になったので、え、もしあの、東京に行けたらぜひ、え、夕ご飯ごちそうしたいと思ってます。で